వాళ్ళది వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ రాస్తాను ఇప్పుడు అట్లా ఏదైనా మంచి మూవీ ఉంది రేపు సుకుమార్ గారిది ఏదైనా స్టార్ట్ అయింది సో మూవీ ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఆలోచిస్తాను ఒకవేళ మూవీలో ఏదో సరదా ఓకే ఖాళీగానే ఉన్నాను అంటే ఒకసారి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తా ఒకవేళ ఆపర్చునిటీ వస్తే ట్రై చేస్తా ఏ ఇల్లు నచ్చింది ఇంట్లో పిల్లలు నచ్చారు సో నాకు నచ్చింది నాగార్జున గారు అంతకంటే బాగా నచ్చారు నేను ఆ కాంట్రవర్సీ గురించి నేను ఆ రోజే చెప్పానండి పాపం చాలా అమ్మాయి కూడా బాధపడిందంట అంటే నేను అన్న విషయానికి అమ్మాయి బాధపడింది అని చెప్పి తర్వాత ఎవరో మన వాళ్ళే చెప్పారు మీరు ఏమైనా స్పందిస్తారా అంటే ఇప్పుడు నేను స్పందించాను ఆ అమ్మాయి స్పందించింది మళ్ళీ అమ్మాయి స్పందించింది నేను స్పందించాను మళ్ళీ ఇది ఒక కాంట్రవర్సీ మనకు అవసరం లేదు నేను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పేసాను అన్నాను ఆ రోజు అయిపోయింది అది అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగలేదు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేయించుకోమని చెప్పారు ఒకవేళ నేను ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నాను మూడు నెలలు ఉండవలసి వచ్చింది అక్కడ ఏదైనా గొడవలు జరిగినాయి తోశారు పడిపోయాను సో దానివల్ల నష్టం జరిగితే బిగ్ బాస్ హౌస్కి చెడ్డ పేరు వస్తుంది సో వాళ్ళు చేయించుకోమని చెప్పారు అది నేను తప్పుగానో భూతార్థంలోనో నేను చూడట్లేదు అంటే నిజంగా అమ్మాయికి జరుగుంటే కూడా ఆ అమ్మాయి ఫైట్ చేయాలి డెఫినెట్గా నేను ఆ అమ్మాయిని రాంగ్ అని కూడా నేను అనట్లేదు కాకపోతే ఆ అమ్మాయి రియాక్ట్ దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకి ఏదో అంటారు కదా సో అట్లా కాకుండా ఇమ్మీడియట్గా స్పందించవచ్చు కదా ఎందుకు లేటుగా స్పందించేవా అనేది ఒక్కటే నేను అడిగాను తప్ప ఆ అమ్మాయి మంచిది కాదు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు మంచివాళ్ళు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు ఈ అమ్మాయి మంచిది అని నేను ఎక్కడ అనట్లేదు సో నాకు ఆ టాపిక్ మీద పెద్ద ఇది లేదు ఆగండి ఆగండి అడగండి అడగండి పర్వాలేదు పర్లేదు మందే టైం కమాన్ కమాన్ నేనా ఏడ లేదు నేను బయటకు వచ్చేసరికి మీ వాళ్ళందరూ కెమెరాలు పట్టుకుని దగ్గరే ఉన్నారు ఏడ్చే టైం కూడా ఇవ్వలేదు నాకు నేనా రెండు రోజులు కదా ఒక్క రోజు ఒక్క రోజు వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేస్తారు కదా వాళ్ళ ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయిన తర్వాత కదా నన్ను ఇడిచిపెట్టారు ఏ నాకేం భయం నాన్న ఏడవాలనిపిస్తే మీ ముందే ఏడుస్తాను నేను ఎందుకంటే నా బలం బలహీనత మీరే నాకు ఏడవాలనిపిస్తే మీ ముందే ఏడుస్తాను మీరే నన్ను వాదార్చాలి సో నాకు అలాంటి భయాలు ఏమి లేవు కాకపోతే పెయిన్ తీసుకోవాలనుకున్నాను తీసుకున్నాను ధైర్యంగా ఎక్కడ వంగలేదు నేను తప్పు చేయలేదు నేను సారీ చెప్పలేదు అంతే అందరు కలిసి క్యాప్టెన్ చేశారు కదా మరి అందరు కలిసి పంపించారు అంటే లేదు లేదు అసలు క్యాప్టెన్షిప్ లేదు వాళ్ళ వాళ్ళ మీరు అందరూ అనేసుకున్నారు హేమ టేక్ ఓవర్ చేసుకుందండి ఈ అమ్మాయి క్యాప్టెన్ అనుకున్నారు అంతే అక్కడ క్యాప్టెన్షిప్ ఏం లేదు కిచెన్ టీంలో నన్ను వేశారు నా కిచెన్ టీంలోకి మీరు రాకండి ఇప్పుడు నేను కూర వండుతున్నాను అన్న అక్క ఈ ఉప్పే అక్క అక్క ఈ కారమే అక్క అక్క ఈ వంకాయ వద్దామా అన్నారు అనుకో నా కూర పాడైపోతుంది సో పద్నాలుగు మంది తినాలి ఆ పద్నాలుగు మంది ఇంత డైరెక్షన్ ఇస్తే నేను వండలేను సో ఆ డైరెక్షన్ నాకు వద్దన్నాను అది వాళ్ళకి నచ్చలేదు అక్క అని చెప్పి మీకే వెన్నుపోటు పడిచారు అంటారు అది ఫస్ట్ దీనే చెప్పాను కదా అక్క అను తోపు అన్నాడు ఒరే ఎప్పుడు కింటేస్తావరా అని అడిగాను అయిపోయింది కదా ఒరిజినల్ గా శ్రీముఖి ఏంటంటే అందరూ నన్ను మంచోళ్ళు అనుకోవాలి సో ఎవరైతే ఆపోజిట్ లో స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఎట్లా బయటికి గెంటేద్దాం అనే ఉద్దేశంలో అమ్మాయి ఉంది ఆ తర్వాత మహేష్ విషయానికి వస్తే పాప నేను కూడా పక్కనే ఉన్నాను మహేష్ సారీ చెప్దామనే వచ్చారు అందరినీ కాంప్రమైజ్ చేసాం లోపలి తీసుకొచ్చాం మహేష్ అన్నాడు హేమక్క నువ్వు బాబా మాస్టర్ మాట్లాడండి అక్క నా తరఫున నాకు మిగతా వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేదు మీరైతే ఇద్దరు తరఫున మాట్లాడతారు జస్ట్ లైక్ వాళ్ళు కూడా ఆరుగురు నన్ను మానిటర్గా పెట్టుకున్నది కూడా ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతా నేనే ఆ ఉన్నది ఉన్నది మాట్లాడటమే వాళ్ళకి మళ్ళీ నచ్చలేదు వీళ్ళని ఒకళ్ళు మంచోడు అంటే రాజుగారి భార్య పెద్దది మంచిది అంటే చిన్నది మంచిది కాదన్నట్టే కదా ఆపోజిట్గా వీళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరు చెడ్డాలు అవుతారు బిగ్ బాస్ నన్ను చాలా టార్గెట్ చేశాడు చాలా టార్చర్స్ పెట్టాడు సో ఇది జరిగిన కథ లేదండి అలా ఏం లేదు నాకు మ్యారేజ్ అయింది కనుక ఒకవేళ ఏదన్నా ఉంటే కనుక అది అడిగారు సో దానికి మేము మెడికల్ టెస్ట్లు మొత్తం ఇచ్చాం అందరినీ అడిగాడు మెడికల్ టెస్ట్లు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ మెడికల్ టెస్ట్ తీసుకున్నారు ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నిజంగానే ప్రెగ్నెన్సీ అనుకోండి సో నేను కింద పడిపోయాను గేమ్లో వాళ్ళకి తెలియదు నేను ప్రెగ్నెన్సీ అని ఇప్పుడు నాకు అభాషణ అయింది అనుకోండి ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం 